நேயர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நலமான வணக்கங்கள் ஆயுள் முழுவதும் ஆரோக்கியம் தினம் ஒரு மூலிகை அப்படிங்கிற தலைப்பின் கீழ நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய தாவரங்கள் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் இந்த உணவுகளுக்கு இருக்கக்கூடிய மருத்துவ குணங்கள் என்ன ஒருவேளை அந்த மருத்துவ குணங்கள் இல்லாமல் நம்ம உபயோகப்படுத்தி வந்தாலும் அதை நித்தியமாக தினசரியாக உபயோகப்படுத்தும் போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நல்ல பலன்கள் என்ன அப்படிங்கிறதை பற்றி இந்த நிகழ்ச்சியில விரிவாக நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில இன்றைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய தாவரத்துடைய பெயர் மாதுளை மாதுளை அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா மாதுளம் பழம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சில தாவரங்கள் பார்க்கும் போது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கல்ச்சர்லையும் இருந்ததை நம்ம பார்க்க முடிகிறது மாதுளம் பழத்தோட ஹிஸ்டரி எல்லாம் பார்க்கும் போது இயேசு பிறப்பதற்கு முன்பு இருந்தே அதே போல நபிகளுக்கு முன்பு இருந்தே இருக்கக்கூடிய எகிப்தில் இருக்கக்கூடிய பாரம்பரியங்கள் ரோம் அதே போல ஈப்ரூக்கள் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா இடங்களிலையும் நம்ம தமிழ் மருத்துவத்திலையும் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதுளம் பழத்தை உணவாகவும் மருந்தாகவும் பயன்படுத்தி வந்ததை பார்க்க முடிகிறது மாதுளம் பழத்தை பொறுத்த வரையிலும் பார்த்தீங்கன்னா இதயத்திற்கு நல்லது செய்யக்கூடிய சில முக்கியமான உணவுகளில் ஒன்று அப்படிங்கிறத இன்றைக்கு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மருத்துவ முறைகளும் ஒத்துக்கொள்ளக்கூடியதை பார்க்க முடிகிறது வயிறு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்காகவும் உடல் ஆரோக்கியத்திற்காகவும் மாதுளம் பழத்தை சாப்பிட வேண்டும் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மருத்துவ முறைகளும் ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது இப்ப மாதுளம் பழம் அப்படின்னும் போது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா சோ இந்த மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு செடி அதுல இந்த மாதிரி அழகான பூக்கள் வரத நம்ம பார்க்க இந்த பூக்கள் பெரிதாகும் போது இந்த மாதிரி காய்களாக மாதிரி பெரிய மாதுளம் பழமாக நமக்கு கிடைக்கிறத பார்க்க முடியும் மாதுளம் பழத்தை பொறுத்த வரையிலும் விதை இல்லாத மாதுளம் பழத்தை விட விதை இருக்கக்கூடிய மாதுளம் பழங்கள் ரொம்ப மருத்துவ ரீதியாக நமக்கு உதவி செய்யக்கூடியது மாதுளம் பழத்தை பொறுத்த வரையிலும் இனிப்பு சுவை இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் கிடையாது துவர்ப்பு சுவை இருக்கக்கூடிய ஒரு பழம்னு சொல்லணும் அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா சர்க்கரை நோயாளிகள் கூட மாதுளம் பழத்தை தாராளமாக சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிறது இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் மாதுளம் பழத்தை பொறுத்த வரையிலும் பாத்தீங்கன்னா அதோட இலை அதோட வேர் அதோட காய் அந்த காயிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய விதைகள் அந்த விதைகளிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய சாறுனு எல்லாமே மருந்துக்கு பயன்படுறத நம்ம பார்க்கிறோம் மாதுளம் பழத்துல உபயோகப்படாத பொருளே இல்லை அப்படிங்கிற அளவுக்கு அதோட வேரிலிருந்து இலையிலிருந்து மொட்டிலிருந்து பூவிலிருந்து காயிலிருந்து விதையிலிருந்து எல்லாமே நம்ம மருந்தாகவோ அல்லது நேரடியாக உணவாகவோ பயன்படுத்தக்கூடிய விஷயமா இருக்கிறத பார்க்கிறோம் மாதுளம் பழத்தை பொறுத்த வரையிலும் இன்றைக்கு ஒரு மருந்தாக பயன்படுத்துவதை விட இன்றைக்கு ஒரு உணவாக பயன்படுத்துவதை நிறைய இடங்கள்ல நம்ம பார்க்க முடிகிறது மாதுளம் பழத்திற்கு இருக்கக்கூடிய இன்னொரு முக்கியமான குணம் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இதயத்திற்கு நல்லது செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு உணவாக கூட இன்றைக்கு நிறைய மருத்துவமனைகள்ல கொடுக்கப்படுறத நம்ம பார்க்கிறோம் எந்த அறுவை சிகிச்சை நடந்தாலும் உடனே கொடுக்கக்கூடிய பழங்கள்ல மாதுளம் பழம் ஒன்றாக இருக்கிறத பார்க்கிறோம் பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மாத விளக்கு சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகள் ஏற்படும் போது கொடுக்கக்கூடிய பழமாக மாதுளம் பழம் இருக்கிறத பார்ப்போம் ஸோ இன்றைக்கு பொறுத்த வரையிலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதுளம் பழத்தை ஒரு உணவாக அல்ல ஒரு மருந்தாக எப்படி பயன்படுத்துவது அப்படிங்கிறதை பற்றி ரொம்ப விளக்கமா நான் சொல்லித்தரேன் மாதுளம் பழத்திலிருந்து எடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் பார்க்கும்போது இந்த இலை அந்த இலைய நன்றாக அரைத்து எடுக்கக்கூடிய விழுது இதை நேரடியாக நம்ம மருந்துக்கு பயன்படுத்தலாம் ஒருவேளை விழுது பிடிக்கல அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும் போது இந்த விழுதிலிருந்து பிழிந்து எடுக்கக்கூடிய சாறு இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சாறு ஒரு பச்சை கலந்த ஒரு பழுப்பு நிறத்துல இருக்கக்கூடியதை பார்க்கலாம் இந்த சாறு அதே போல மாதுளம் பழத்தை பிழிந்து எடுக்கக்கூடிய அதோட விதைகள் பார்த்தீங்கன்னா உலர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த விதைகளை நம்ம பார்க்கிறோம் அதே போல அந்த மாதுளம் பழத்துடைய தோலை அரைத்து எடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சூரணம் இந்த தோல் மரப்பட்டை அப்படின்றத அரைத்து எடுக்கக்கூடிய சூரணம் இது எல்லாமே நம்ம மருந்துக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் மாதுளம் பழத்துல நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மாதுளை மரத்துல வெண்மை நிறமான மாதுளை அதே போல சிகப்பு நிறமான மாதுளைன்னு ரெண்டு இருக்கிறத பாக்குறோம் வெண்மை சிகப்பு இரண்டுக்குமே மருத்துவ ரீதியாக பார்க்கும் போது மிகப்பெரிய வித்தியாசம் ஒன்றும் கிடையாது ரெண்டுமே மருந்துக்காக உபயோகப்படுத்தக்கூடியது தான் அதே போல மாதுளையிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய விழுது வயிறு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கும் மாதுளை இலைகளை அரைத்து எடுக்கக்கூடிய சாறு குடல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கும் மாதுளை விதையிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த உலர வைக்கப்பட்ட சூரணம் அல்லது அதிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய சாறு புற்றுநோய் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கும் மாதுளையின் தோல் உலர்ந்து எடுக்கக்கூடிய தோல் வயிற்றுப்போ அழகாக வெட்டி பார்க்கும் போது கூட அதே போல ஒரு தோற்றம் இருக்கிறது 
அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா தொன்று தொட்டு இதய நோய்களை தவிர்ப்பதற்கு இதய நோய்களை குணப்படுத்துவதற்கு இதய அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்டவர்களுக்கு இதயத்தை பலப்படுத்துவதற்கு கொடுக்கக்கூடிய முக்கியமான மருந்துகளில் ஒன்றாக இந்த மாதுளம் பழம் இருக்கிறத பார்க்க முடியும் பல ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பிலிருந்தே இதய நோயிற்காக இதய நோய்களை குணப்படுத்துவதற்காக கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள்ல நிச்சயமாக மாதுளம் பழத்துடைய சாரோ அல்லது மாதுளம் பழத்துடைய விதைகளோ அரைத்து சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அந்த அளவுக்கு என்னுடைய அப்பாவுக்கு இதய நோய் இருக்கு என்னுடைய தன் தாய்க்கு இதய நோய் இருந்தது எனக்கு இதய நோய் வராமல் தடுக்க முடியுமா இதய வாழ்வுகள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் எனக்கு இருக்கு இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய அடைப்பு சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகள் எனக்கு இருக்கு இதுல இருந்து நான் எப்படி சுலபமாக குணப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் அறுவை சிகிச்சை தவிர்க்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும் போது அதற்கு மாதுளம் பழத்திலிருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு விதைகளை நம்ம நேரடியாக உணவாக பயன்படுத்தி வருகின்ற ஒரு பழக்கம் வைத்துக் கொண்டாலே இதய சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகள் தடுக்கவோ இதயத்தை பலப்படுத்தவோ முடியறத நம்ம பார்க்க முடியும் ரோம்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல இருக்கக்கூடிய வைத்தியர்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இதய சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த செனட் மெம்பர்கள்லாம் வந்து செனட் மீட்டிங் நடக்கும் போதே இந்த மாதுளம் பழத்திலிருந்து எடுக்கக்கூடிய சாரையே தொடர்ந்து கொடுத்துட்டே வருவாங்களாம் அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த காலத்துல மிக விலை அதிகமாக பணக்காரர்களால் மட்டுமே உடல் ஆரோக்கியத்திற்காகவும் உடலுடைய செழுமைக்காகவும் இதய ஆரோக்கியத்திற்காகவும் சாப்பிடப்பட்டு வந்த முக்கியமான ஒரு பானங்கள்ல மாதுளம் பழத்துடைய சாறு இருந்தது சூழல் <laughs> அதே நேரத்தில் வெளியில் கிளம்பணும் அப்படின்னு நினச்சாலே உடனே மோஷன் வருது போல ஒரு ஃபீலிங் இருக்கிறதையும் ஆனால் மோஷன் போக முயற்சி பண்ணும்போது எதுவுமே இல்லாமல் வெறும் கேஸ் மட்டும் வெளியில் போகிறதையும் பார்க்க முடியும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைக்கு இரிட்டபிள் பவல் சின்ரோம் அப்படின்னு பேர் இந்த இரிட்டபிள் பவல் சின்ரோம் ஏற்படும் போது உடல் வந்து ரொம்ப மெலிந்து போயிருக்கும் உடலுடைய ஆரோக்கியம் மிக குறைவாக இருக்கும் உணவுகள் எது சாப்பிட்டாலுமே அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் பாதி சிரித்தோ அல்லது சரிக்காமலோ மலம் கழிக்க வேண்டியிருக்கும் ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது ஆறில் எட்டு முறை இருக்கும் எப்பொழுதெல்லாம் மனம் பதட்டப்படுகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் மலம் கழிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் ஏற்படுறத பார்ப்போம் இந்த மாதிரி பிரச்சனையை குணப்படுத்துவதற்கு குறைப்பதற்கு மாதுளம் பழத்திலிருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த இலை சூரணத்திற்கு அந்த சக்தி உண்டு இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மாதுளம் பழம் அரைச்சி எடுக்கக்கூடிய விழுது இந்த அளவுக்கு ஒரு விழுதை எடுத்து ஒரு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு தான் பெருநெல்லிக்காய் இருக்கும் இல்லையா இந்த அளவுக்கு காலையில் வெறும் வயிற்றுல அப்படின்னு நம்ம சாப்பிட ஆரம்பித்தாலே மிக வேகமாக நமக்கு வந்து அந்த இரிட்டபிள் பவல் சின்ரோம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் படிப்படியாக குறைந்து விடுவதை நம்ம பார்க்க முடியும் நிறைய நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இரிட்டபிள் பவல் சின்ரோம் இருக்கிறதுனாலேயே வீட்டை விட்டு வெளியில் போகாமல் அதிகமான பதட்டத்தோடு இருக்கக்கூடிய சில நேரங்களில் வெளியில் போகக்கூட மிகவும் பயந்து இருக்கக்கூடிய நிறைய ஆண்கள் பெண்களை பார்க்கிறோம் ஐடியில வேலை பார்க்கக்கூடிய நிறைய குழந்தைகள் எங்கிட்ட வருவாங்க அவங்க வரும்போது சொல்லக்கூடிய முதல் பிரச்சனை சார் என்னால் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியல எனக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு ஒரு மீட்டிங் போகிறோம் உடனே மோஷன் போகணுங்கிற மாதிரி இருக்கு சரி மோஷன் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மீட்டிங் போனாலும் திருப்பி வந்துருமோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு இதனாலேயே என்னால் மீட்டிங்ஸ் அட்டன் பண்ண முடியல வெளிநாடுகளுக்கு பிரயாணம் பண்ண முடியல நிறைய பிரச்சனைகள் எனக்கு ஏற்படுது இதை எவ்வாறு நான் குணப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி பெரும்பாலும் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய கூடிய கேள்வி அந்த மாதிரி ஏற்படக்கூடிய அந்த ஒரு பிரச்சனையை நீக்கக்கூடிய ரொம்ப அழகான மருந்து மாதுளம் பழத்துடைய அந்த மரத்தில் இருந்து எடுக்கக்கூடிய இலைகளை தான் சொல்லணும் இன்றைக்கு அல்சரேட்டிவ் கொலாய்டிசம் சொல்லுகின்ற இன்னொரு வகையான பிரச்சனை பெருங்குடலில் ஏற்படுகின்ற ஒரு வகையான புண்கள் அந்த புண்கள் ஏற்படும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு இருபது இருபத்தைந்து முறை பேதியாக மலம் கழிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கும் அந்த மாதிரி கழிக்கும் போது நிறைய ரத்தமும் உள்ளே இருந்து சீழ் போன்ற பொருட்களோ அல்லது வந்து மூக்கு சளி போல சளிகளோ நேரடியாக வெளியில போறத பார்க்க முடியும் மியூக்கஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அது வெளியில போக ஆரம்பிக்கும் இது தொடர்ந்து நடக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா உடல் கடுமையான பலவீனத்திற்கும் சில நேரத்தில் உயிருக்கும் கூட ஆபத்து ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில அடிக்கடி சேர்க்க வேண்டிய தேவை 
நோய்வாய் ஏற்படுறத நம்ம பார்க்க முடியும் அந்த மாதிரி ஏற்படுகின்ற அல்சரேட்டிவ் கொலாய்டை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை குறைப்பதற்கு மாதுளை மரத்திலிருந்து எடுக்கக்கூடிய அல்லது மாதுளை தோலிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய இந்த சூரணம் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்துன்னு சொல்லலாம் இந்த அளவுக்கு அந்த சூரணத்தை எடுத்து கொஞ்சம் வெந்நீரில் கலந்து காலை ஒரு முறை உணவுக்கு முன்பு இரவு ஒரு முறை உணவுக்கு முன்பு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கொள்ளும் போது படிப்படியாக இந்த அல்சரேட்டிவ் கொலாய்டஸ் ஏற்படக்கூடிய அது ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் குறைய ஆரம்பிக்கிறதையும் அந்த பவுட்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சு வரதையும் பார்க்க முடியும் அல்சரேட்டிவ் கொலாய்டஸ் ஏற்படும் போது பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலான நேரங்களில் நமக்கு வந்து ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு முறை ரெண்டு முறை அந்த பவுட்ஸ் இருக்கிறத பார்க்க முடிகிறது சில நேரங்களில் தினசரியே இந்த பவுட்ஸ் இருக்கலாம் வெறும் அந்த மாதம் பழத்திலிருந்து எடுக்கக்கூடிய தோலை நல்லா ட்ரை பண்ணி அரைச்சி சூரணம் செய்து இந்த மாதிரி கிடைக்கக்கூடிய சூரணத்தை ஒரு தேய்க்கரண்டி சிறிதளவு மோரில் கலந்து அல்லது வெந்நீரில் கலந்து சாப்பிட ஆரம்பித்தோம் ஏனால் படிப்படியாக ஒரு நாளைக்கு பத்து முறை போகிறது ஆறு முறையாக குறைந்து ஐந்து முறையாக குறைந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பிரச்சனை நார்மலுக்கு வருது நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ மாதுளம் பழத்தோல் அப்படிங்கிறது அதுலேருந்து எடுக்கக்கூடிய சூரணம் அப்படிங்கிறது இரட்டபல் பவல் சென்றோம் மற்றும் அல்சரேட்டிவ் கொலாய்டிஸ்ன்னு சொல்லுகின்ற இரண்டு வகையான பெருங்குடல் மற்றும் மலப்பை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்துன்னு சொல்லலாம் மாதுளம் பழம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு புற்றுநோய்க்கு ஒரு மிகச்சிறந்த உணவாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆராய்ச்சி நிறைய பேரை திகைப்படைய வச்சிருக்கு ஏன்னா ஐயாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பே பார்த்தீங்கன்னா மாதுளம் பழத்திலிருந்து எடுக்கக்கூடிய சாறை புற்றுநோய்க்கு ஒரு மிகப்பெரிய உணவாக கொடுத்து வந்ததை நம்ம பார்க்க முடிந்தது இன்றைக்கு அமெரிக்காவில் நடந்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஆராய்ச்சியில் மாதுளம் பழத்துடைய சாறிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்கள் நேரடியாக புற்றுநோய் செல்களுடைய விரிவாக்கத்தை தடுக்க உதவுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கு புற்றுநோயுடைய சிகிச்சை வரும்போது நமக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு சவால் என்னென்னா ஒன்று இருக்கின்ற புற்றுநோய் செல்களை அழிப்பது இரண்டாவது பரவுகின்ற புற்றுநோய் செல்களை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது அப்படிங்கிற ரெண்டு வகையான சவால்கள் இன்றைக்கு இருக்கு அந்த சவாலில் ரெண்டாவது சவால் ஒரு இடத்தில் இருக்கக்கூடிய புற்றுநோய் இன்னொரு இடத்திற்கு பரவாமல் எப்படி தடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை ஆராய்ந்து செய்து பார்க்கும்போது அதை தடுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு உணவாக இந்த மாதுளம் பழம் இருந்ததை நம்ம பார்க்க முடிகிறது நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு எலும்பு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கிறத பார்க்குறோம் மூட்டுகளில் வலி அதே போல கால்களில் ஏற்படுகின்ற வலிகள் கழுத்து முதுகு தண்டில் ஏற்படக்கூடிய வலிகள் நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட வலிகள்னு நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்படுறத நம்ம பார்க்குறோம் இந்த மாதிரி ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை குறைக்கக்கூடிய மிக அழகான ஒரு மருந்து எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மாதுளை பழத்திலிருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த மரப்பட்டைகளுடைய சூரணத்தை தான் சொல்லணும் இன்றைக்கு மாதுளம் பழத்திற்கும் மரப்பட்டைக்கும் மூட்டு வழிகளுக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்குது அப்படிங்கிறது கூட நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஆனால் இன்றைக்கு சீன மருத்துவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மூட்டு வழிகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த மருந்துகளில் ஒன்றாக மாதுளம் பழத்துடைய அந்த மரப்பட்டை இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அந்த மரப்பட்டையை எடுத்து நன்றாக சூரணம் செய்து எடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சாஃப்ட் பவுடர் துணியில் போட்டு சளித்து எடுக்கக்கூடிய அந்த சாஃப்ட் பவுடர் அதை ஒரு ஒரு தேக்கரண்டி அளவுக்கு காலை ஒரு முறை உணவுக்கு முன்பு இரவு ஒரு முறை உணவுக்கு முன்பு அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்ளும் போது முட்டுகளில் இருக்கக்கூடிய தேய்மானங்கள் முட்டுகளுக்கு நடுவே இருக்கக்கூடிய எண்ணெய் பசை குருத்தெலும்பு சொல்லக்கூடிய காட்லேட் சம்பந்தப்பட்ட தேய்மானங்கள் படிப்படியாக குறைந்து முட்டு வழிகளில் ஒரு நல்ல மாற்றம் ஏற்படுவதை நம்ம பார்க்க முடியும் வயிற்றுப்போக்கு அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு நிறைய பேருக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனையாக இருக்குது ஒரு கீரை சாப்பிட்றோம் உடனே அடுத்த நாள் லூஸ் மோஷன் ஒரு முருங்கைக்கீரை சாப்பிட்றோம் வாமிட்டிங்கும் இருக்குது லூஸ் மோஷனும் இருக்குது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்படுது அப்போ இதை குறைக்கக்கூடிய நல்ல மருந்து எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மாதுளம் பழம்தான் இந்த மாதிரி உணவுகளில் ஒவ்வாமை ஏற்பட்டு அதனால் அடிக்கடி ஏற்படுகின்ற தொற்றுகளால் ஏற்படுகின்ற அந்த வயிற்றுப்போக்கு மற்றும் வாந்தியை குணப்படுத்தக்கூடிய மிகச்சிறந்த பழங்களில் ஒன்று மாதுளம் பழம் மாதுளம் பழம் எப்படி ஆரோக்கியத்திற்காக இதய நலனுக்காக பெண்களுடைய ஆரோக்கியத்திற்காக எலும்புகளுக்காக புற்றுநோய் தடுப்புக்காக வயிற்று புண்களை ஆற்றுவதற்காக சர்க்கரை நோயுடைய பக்க விளைவுகளை குறைப்பதற்காக மேலும் பற்பல பலன்கள் இருந்ததை இன்றைக்கு விவரமாக பார்த்தோம் மீண்டும் நாளை மற்றும் ஒரு மூலிகையோடு அதோட மருத்துவ குணங்களோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது டாக்டர் கௌதமன் நன்றி வணக்கம்